Tomé algunas fotos. Quiero que las veas. Bien. ¿Es ella? Sí. Bien. Este hombre está preso por intentar asesinar a su esposa. Y en este momento está contratando a un sicario para que termine lo que él empezó. Lo que no sabe es que el sicario en realidad es un policía encubierto. Hablé con y me dijo que... ¿Quieres que lo haga? Sí. Te diré un número para asegurarme de que estamos de acuerdo. Bien. Pensé en 5000. Bien. ¿Aceptas? Sí. ¿Tiene que ser en un momento específico? No. No. ¿No? ¿Y quieres que vaya por todo, verdad? Sí, ya sabes, diviértete. Tiffany Mead, una joven madre de dos hijos de 22 años, se enfrentó a la muerte cuando su esposo le cortó la garganta frente a su hijo. Pero sobrevivió. Desafortunadamente su pesadilla apenas comenzaba, porque Chris Erdman no se detendría hasta verla muerta. Si no estoy segura mientras Chris está en la cárcel, nunca volveré a estarlo. El 23 de julio de 2013 cerca de las 11.30 pm, la operadora del 911 de la oficina del sheriff del condado de Davis recibió esta enigmática llamada. ¿En qué dirección es la emergencia? Estoy frente a la secundaria Davis. Bien, ¿qué sucede? Intenté suicidarme. Me sangra mucho el cuello, necesito ayuda. ¿Hay alguien contigo? Sí, mi esposo y mi hijo. ¿Puedo hablar con él? La operadora nota que la situación no tiene sentido. ¿Por qué no era su esposo el que llamaba al 911? ¿Tienes una prenda limpia y seca con la que puedas hacerle presión? Tengo mi camiseta. Pues necesitamos algo. ¿Estás ejerciendo presión? Sí, tiene la mano en la garganta. El esposo no parece muy preocupado, y la operadora empieza a dudar de si fue un intento de suicidio. ¿Sabes por qué lo hizo? No, no sé. Dime cuando llegue un oficial. Minutos después, la policía llega a la escena. Los oficiales se acercan al auto con un botiquín, pero nada los prepara para lo que están por descubrir. Tiffany está frenética, temblando y perdiendo cada vez más sangre. Su estado es crítico. Era algo indescriptible. No había forma de que alguien pudiera sobrevivir a eso. Mientras uno de los oficiales atiende a Tiffany hasta que lleguen los paramédicos, el otro analiza la escena. Ven conmigo hacia este lado. Había sangre en la parte exterior de la puerta. Y empecé a pensar cómo podía haber llegado ahí esa sangre. Sabía que habían llamado por un intento de suicidio. Me puse a pensar qué podía significar eso. El bebé lloraba sin parar, así que uno de los bomberos se dirigió a la parte trasera del auto para sacarlo. Ella creyó que le íbamos a dar el bebé a su futuro ex esposo. Entonces exclamó, no dejes que él se lleve a mi bebé. Él fue quien me hizo esto, no fui yo. La policía llevó a Tiffany al hospital a toda prisa y detuvo a su esposo Chris para que fuera interrogado. Chris, ¿por qué estás aquí esta noche? Bueno, digamos que ella intentó suicidarse, así que yo, yo la ayudé. Es decir, intenté ayudarla. Intenté salvarla. Yo ayudé a salvarla. De acuerdo. No sé qué sucedió. De repente, se cortó la garganta. Ella ya había intentado suicidarse en otras ocasiones. La gente no se suicida así, mucho menos una madre. No es algo que haría frente a su hijo. No me parecía lógico. Yo nunca le haría daño. Para ser honesto, si hubiera querido lastimarla, no habría intentado salvarle la vida. O sea, la amo. El oficial nota rápidamente que sus respuestas no cuadran. Pero aunque Chris esté mintiendo, solo sabrán qué pasó si Tiffany puede hablar. Pero ella aún está en el quirófano, y los médicos hacen todo lo posible para salvarle la vida. A la mañana siguiente, el 24 de julio, se supo que Tiffany había superado la cirugía y estaba lista para declarar, y se asignó a la teniente Jen Daly al caso. Cuando entré a la habitación de Tiffany en el hospital, vi a una joven muy débil. Se quitó la venda y me mostró la herida que tenía en el cuello. Me sorprendió rotundamente que hubiera sobrevivido. Me gustaría comenzar por el momento en que los dos empezaron a hablar por teléfono o enviarse mensajes sobre el encuentro de anoche. De acuerdo. Cuéntame todo lo que pasó hasta que te subieron a la ambulancia. Bien. Mientras Tiffany relata los hechos, la teniente Daly descubre que sus sospechas eran ciertas. Me dijo que solo me daría el dinero de la manutención de mis hijos si aceptaba encontrarme con él. Y me dijo que no llevara a nadie. Insistía en que fuera sola. Tiffany le respondió que tenía que llevar a Noah, su hijo de dos años. A último momento, 
Chris eligió un lugar de encuentro alejado. Bajé del auto y caminé alrededor de la parte trasera. Él empezó a caminar hacia mí. Tenía la mirada fija y venía hacia mí completamente decidido. No sabía qué iba a hacer. Estaba aterrada. Tiffany se alejó, pero Chris continuó acercándose y comenzó a perseguirla alrededor del auto. La abrazó con fuerza y ella quedó atrapada. Le recordé que no estaba dentro del auto y que podía ver y oír todo. Pero él me tapó la boca con la mano. Y con la mano derecha, buscó en su bolsillo derecho y sacó un cuchillo. Y me miró a los ojos. Y me cortó la garganta. Y mientras me cortaba la garganta me dijo. No grites. Tiffany intentó llevarse la mano al cuello, pero Chris se la sujetaba. Pasaron varios minutos en los que solo la observó sangrar. Ella le advirtió que estaba mareada, así que Chris abrió la puerta del auto y la sentó. Tenía que mantener la calma para llevar a mi bebé a un lugar seguro. Chris me dijo que solo me dejaría pedir ayuda si volvía con él y anulaba el divorcio. Así que le dije que volvería con él y que lo amaba y él aceptó y me dio un beso de reconciliación. Chris le dijo que tenían que deshacerse del cuchillo. Se sentó en el asiento del copiloto y Tiffany comenzó a conducir con una mano en el cuello. Solo pensaba en llevar a su bebé a un lugar seguro. Unos minutos después Tiffany detuvo el auto frente a una escuela. Iba a llamar a emergencias y él dijo que debíamos inventar una historia. Así que me dijo que les dijera que había intentado suicidarme porque sabía que estaba tomando antidepresivos. Y pensó que sería una historia creíble. Bien, ¿qué sucede? Intenté suicidarme. Me sangra mucho el cuello. Necesito ayuda. Cuando los oficiales llegan, Tiffany espera el momento justo. Ruega tener la oportunidad de decirles la verdad. Pero Chris está muy cerca y su bebé Noah podría estar en peligro. Pero cuando un oficial va a recoger a Noah, ella se quiebra y le grita que no le dé su bebé a su esposo. Les dice que ha sido él quien le hizo eso. Que intentó matarla. Sin dudarlo, los oficiales ponen a Chris bajo custodia. Ella tiene una tendencia suicida. Supe que está tomando antidepresivos o algo así. ¿Por qué la mataría si la amo? Trataba de salvar nuestro matrimonio. Cuidado con la rodilla. Es el 24 de julio. Y la teniente Daly está terminando su interrogatorio en el hospital. Nota que Tiffany está mal. Pero es coherente y detallista, a diferencia de Chris. Que parece no recordar mucho y trata de evitar la conversación. Es evidente que están lidiando con alguien peligroso. ¿Hay algo más que creas que debo saber? Es una persona muy violenta. Y si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Es una mentirosa. Está siendo arrestado por intento de homicidio. Para ser sincero, me importa una m No le cederé mis derechos a esa p Chris, solo te irás de aquí de una manera, ¿entiendes? Antes de que juzgaran a Chris, la teniente Daly debía probar que había sido él. Sin una prueba, Chris saldría en un año, y nada le impediría intentar matar a Tiffany otra vez. La única prueba podía ser el cuchillo del que Chris se deshizo, que tendría sus huellas. Terminamos buscando en un área de casi un kilómetro y medio, pero no pudimos encontrar el cuchillo. La vida de Tiffany estaba en peligro. Tenía que hacer algo. Tiffany se recupera en su hogar con el miedo de que Chris salga pronto de prisión. Pero no está sola. La teniente Jen Daly toma la iniciativa de escuchar las llamadas de Chris en prisión con la esperanza de que confiese en alguna de ellas. Esta llamada puede ser grabada y supervisada. ¿Algo nuevo que contar? ¿Algo bueno? Nada nuevo, nada bueno. Mejor habla con papá de eso, él se preocupa. Sé qué decir y qué no decir. Su padre era muy bueno para recordarle que no hablara de esa noche y le insistía con que todas las llamadas quedan grabadas. Mamá y yo no confiamos en nadie. Lo sé. Pero después de escuchar las conversaciones entre Chris y sus padres durante seis meses, Daly no obtuvo información útil y empezó a perder la esperanza. Se acercaba el día del juicio y el tiempo se acababa. Nunca escuché nada que me pudiera servir para el caso. Le estaba fallando a Tiffany. Mis hijos me dieron la fuerza que necesitaba. No hay nada más importante en mi vida que esos dos pequeñitos. Tenía mucho miedo. Después de lo que Chris me había hecho, 
no sabía qué estaría dispuesto a hacerle a mis hijos. Mi instinto me decía, debes seguir escuchando, ya encontrarás algo. Hola, ¿qué sucede, Chris? Anota este nombre, Raymond. Raymond. Sí, mándale un mensaje por Facebook y dile que estoy aquí. Habían pasado casi seis meses y esa era la primera vez que lo escuchaba hablar de un amigo, por así decirlo. Escribí el nombre en una nota adhesiva, caminé a la oficina del sargento Thompson y le dije, busca a este hombre. Raymond, cuyo apellido se mantiene anónimo, había cumplido condena en la cárcel del condado. Tras revisar su expediente, la teniente Daly descubrió que Raymond había pasado algún tiempo en el mismo sector que Chris Erdman. Daly sabe que es un gran descubrimiento. Nos pusimos en contacto con el oficial de libertad condicional de Raymond y acordamos reunirnos. Queremos hacerte algunas preguntas sobre el tiempo que pasaste en prisión. Llegaste a conocer allí a un hombre llamado Christopher Erdman. Oh, sí lo conocí. ¿Alguna vez te habló sobre la situación que atravesó con su exesposa y todo ese tema? Sí. Cuéntame sobre eso. Lo que pasa en la cárcel queda en la cárcel, amigo. Hay momentos en los que debes hacer lo correcto. Este es uno de esos momentos en tu vida. No dio muchos detalles, pero supongo que admitió tener la culpa, que él fue quien le cortó la garganta o intentó hacerlo. Es la confesión que Dale y el sargento Bob Thompson estaban esperando, pero había más. Por intuición, el sargento Thompson le hace otra pregunta. ¿Alguna vez te pidió que le hicieras algo a Tiffany? Sí. Cuéntame. Me preguntó si tenía los contactos para hacer que... ...le sucedan cosas malas. ¿Qué son cosas malas? Concretamente, que la maten, eso quería. Quiere contratar a un sicario. Pensé, esto es grave, muy grave. Quería que me mataran. Quería que alguien más hiciera lo que él no pudo. Siempre que me preguntaba algo al respecto, yo cambiaba de tema. Y supongo que de alguna manera, dejé la pregunta sin responder. Tiene una mirada tan fría. Nunca se sabe. A veces los más tranquilos son los más peligrosos. Por su seguridad, la teniente Daly visita a Tiffany y le cuenta todo sobre que Chris Erdman está tratando de organizar su asesinato desde prisión. Recuerdo que todos dormían. Y yo estaba sentada en el piso llorando. Y pensaba, si no estoy segura mientras Chris está en la cárcel. Nunca volveré a estarlo. Tiffany teme que en cualquier instante aparezca un sicario contratado por Chris en la calle, o incluso en su casa. Parece que Chris no se detendrá hasta que esté muerta. Hicimos que patrullaran su casa más seguido. Le dije, si tienes miedo a las 2 de la mañana, iré personalmente. No tienes que cargar con todo esto sola. Daly y Thompson decidieron contraatacar, y le pidieron a Raymond que se encuentre con Chris para tratar de grabarlo organizando el ataque a su exesposa. ¿Qué tal, hermano? Todo bien. ¿Qué estabas haciendo? La misma mierda de siempre, ya sabes, preparo mi caso. Raymond no iba a ganar nada. Merece mucho respeto por elegir ayudar a la policía cuando no tenía por qué hacerlo. ¿Recuerdas ese trabajo que necesitabas hacer? Sí, tengo al hombre que buscas, hermano. En este momento no puedo hacerlo. ¿Quieres que intente negociar un poco y ver qué puedo hacer? No, por ahora esperemos. Sorprendentemente, Chris no cayó en la trampa. Quizás sabía que intentaban engañarlo. De ser así Tiffany estaría en grave peligro. Se acercaba la fecha del juicio y tenían que conseguir pruebas antes de que comenzara. La vida de Tiffany estaba en peligro. Había días en los que realmente sentía pánico por ella. Pensábamos que ya no podíamos hacer nada. Pero entonces apareció otro recluso del penal que afirmaba que Chris había hablado con él. Aunque no confiaban del todo en él, Sabía cosas que solo podía haberle contado Chris. ¿Te dijo por qué le cortó la garganta? Porque ella lo dejó y él se sintió rechazado. Como ya le dije, me ofreció la posibilidad de hacer algo. De matarla. Le di muchas oportunidades para que se retractara y no lo hizo. Pero... Se está volviendo más agresivo y quiere que lo hagan ya. Este hombre es un delincuente profesional y tiene muchos contactos. Si hay alguien que puede contratar a un sicario, es él. Es la última oportunidad de atrapar a Chris antes de que sea tarde. 
pero el riesgo es muy alto porque el recluso no es confiable. Lamentablemente no tienen otra opción. Envían a un policía encubierto a reunirse con él y Chris haciéndose pasar por el sicario. Disimula un poco, estará aquí en cualquier momento. Bien. El hombre con ropa a rayas es el informante, y el policía encubierto está esperando que llame a Chris. Dime cuando lo veas. Sí, espera. ¿Dónde está Erdman? Dile que venga. Yo qué sé. Creo que está detrás de ti. Chris no se sentó a hablar. Solo entregó un papel. Era la dirección de la casa de Tiffany. Le dio la dirección real de la casa de Tiffany. Fue escalofriante. Estaba muy decidido. Bien, dime si puedes leer esto. Sí, él cree que ella está viviendo allí. Es la dirección de la casa de sus padres. Bien, iré a verificar y volveré a hablar con él. Chris cree que el sicario irá al lugar que le dijo para tomar fotos y asegurarse de que tiene al objetivo correcto. El policía encubierto aún no ha tenido acceso directo a Chris. Tendrá que seguir el juego y regresar en otro momento. Entonces, la oficina del sheriff recibe una noticia inquietante. El informante se niega a seguir colaborando a menos que le reduzcan la pena. Francamente no íbamos a dejarlo ir. En su caso había una víctima que también merecía justicia. Y no íbamos a ceder ante lo que exigiera. Saben que el recluso le contará todo a Chris y arruinará la operación. Tienen que actuar rápido. De inmediato solicitan el traslado del recluso, sin saber si ya es demasiado tarde. La teniente Jen Dale insiste en que sigan con el plan y envíen a la gente encubierto a encontrarse con Chris. Era nuestra última jugada. Aquel día sabríamos si el plan había funcionado o no. ¿Qué tal, amigo? Bien, ¿y tú? ¿Qué hacías? No mucho. Tomé algunas fotos. Quiero que las veas. Tenía una gran ansiedad que me recorría el cuerpo y caminaba sin parar alrededor del escritorio. Era increíble la preocupación que sentía por alguien a quien en realidad no conocía. No conocía a Tiffany antes del caso, pero ella iba a morir. Bien. ¿La ves? Sí. ¿Es ella? Sí. ¿Seguro? Sí. Bien. Hablé con y me dijo que... ¿Quieres que lo haga? Sí, ya sabes, diviértete. Y quieres que vaya por todo, ¿verdad? Sí, diviértete. Bien. ¿Y cuándo quieres que lo tenga listo? Cuando puedas. Tiene que ser en un momento específico. No, no. ¿No? Cuanto antes. ¿Así? Sí. Bien. Te diré un número para asegurarme de que estamos de acuerdo. Bien. Pensé en 5000. Bien. ¿Aceptas? Sí. Para que quede claro, ya sabes, no se puede volver atrás una vez que lo haga. Lo sé. ¿Estás seguro? Sí. Lo que recuerdo de ese momento es que, mientras observábamos, sentí que todo el estrés que tenía dentro del cuerpo salió. En un segundo. Recuerdo que me levanté de la silla de un salto y grité. ¡Lo tenemos! ¡Sí, lo tenemos! La teniente Daly llama a Tiffany para decirle lo que ha estado esperando por meses. Ya no tienes que tener miedo. No tienes que preocuparte más. Él va a pasar mucho más tiempo dentro de esa prisión que lo que habían establecido en un principio. Además del cargo por intento de homicidio, el fiscal agregó un cargo por instigación para cometer un homicidio agravado. Me sentí tan aliviada. Probablemente nunca haya estado tan segura desde que todo esto empezó. Le dije, Chen, gracias por salvarme la vida. Debido a las abrumadoras pruebas en su contra, Chris no se opuso a los cargos. Señor Erdman, ¿le gustaría decirle algo al tribunal? Bueno, lo hecho, hecho está. Asumiré la culpa por lo que hice. No estaba en mis cabales. No soy una persona peligrosa. Como Chris confesó, no fue necesario que Tiffany testificara. Sin embargo, se le permitió declarar ante el tribunal. Su señoría, no sabía cómo empezar a contarle lo mucho que me ha afectado este crimen. Algunas personas le temen a los monstruos, pero solo son un producto de su imaginación. Este monstruo sí es real. Estaba empezando a recuperar mi poder, ese poder que me había robado y a demostrarle que puedo seguir adelante a pesar de todas las cosas horribles que me hizo. Él volverá a intentar terminar lo que ya ha intentado tres veces. 
y la gran preocupación que esto me provoca me lleva a suplicarle una vez más que imponga la mayor pena posible. Chris Hartman recibió una condena de cinco años a perpetua, así que podría obtener la libertad condicional después de cinco años. Pero durante ese tiempo Tiffany se estuvo preparando. Se hizo más fuerte cada día, se negó a vivir como una víctima, y se preparó para la audiencia con la ayuda de la teniente Daly. Tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para mantener a ese monstruo encerrado. Hoy fue la audiencia de libertad condicional del hombre del condado de Davis preso por cortarle la garganta a su ahora ex esposa y contratar a un sicario para matarla. En su declaración, Tiffany Mead dejó en claro cuáles cree que serían las intenciones de Chris Erdman si alguna vez saliera de prisión. La capitana de la oficina del sheriff Chen Dale estuvo allí para apoyarla. No podría haber salido mejor cariño. Después de todo lo que pasó, Tiffany sigue venciendo al monstruo que intentó arrebatarle la vida. En la audiencia le negaron la libertad condicional a Chris. Que Jen haya asistido a las audiencias de libertad condicional y que le haya escrito al tribunal para ayudarme a luchar. Es muy importante para mí. Estoy decidida a seguir interponiéndome entre Christopher Erdman y Tiffany Mead y seguiré defendiéndola durante el resto de mi vida. Hoy en día Tiffany sigue avanzando en su recuperación. Se ha vuelto a casar y sus dos pequeños están felices y seguros. Está trabajando duro y se está convirtiendo en una voz poderosa contra la violencia doméstica. Estará siempre agradecida con todos los que la ayudaron en su lucha personal, especialmente la teniente Jen Daly. Estoy segura de que Jen Daly es mi ángel guardián. Es increíble todo lo que ha hecho por mí. Este trabajo es muy duro. No voy a mentir. Pero estas son las cosas que hacen que todo valga la pena.